అందరికీ నమస్కారం నేను మీ మణి నాగరాజ్ సెవెన్ నోట్స్ మీడియా సమర్పించు పరంపర సరిగమ్మల సంగతులు అనే ఈ లెజెండరీ మ్యూజిషియన్స్తో కాన్వర్జేషన్స్ క్యాండిడ్ కాన్వర్జేషన్స్ ఈ కార్యక్రమంలో ఈరోజు ఒక విశిష్ట అతిథి ఒక లెజెండ్ వీఆర్ సో ప్రౌడ్ మేమే కాదు మొత్తం యావత్ జగత్తు యావత్ భారతదేశం యావత్ తెలుగు ప్రజానికం ఎంతో గర్వించదగ్గ పేరు ఆ పేరు మృదంగానికే మారు పేరు ఎల్లా వెంకటేశ్వరరావు గారు కొన్ని ఆయన ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ మృదంగం ప్రపంచంలో ఈ నోట్ చేసుకోవాలి ప్రతిపాడు రెండు మైకులు పెట్టింది నేనే ఎక్స్పీరియన్స్ లో మృదంగానికైనా దేనికైనా సంగీత జ్ఞానం అవసరం ముందు శృతి చేసుకోవాలి పర్ఫెక్ట్ గా ఎడం కుడి కరెక్ట్ గా ఉండాలి కుడి ఏంటంటే సజ్జమలు ఉంటుంది ఇది మంద్ర సజ్జమలు ఉండాలి ఇది ఎవరికి తెలియదు కచేరీ ఈ రోజు అద్భుతంగా ఉందంటే ప్రక్వాజాలు ఒక విలువ ఎక్కువ ఉంటుంది గురుగారు నమస్తే అండి నమస్కారం నాకైతే ఇందాక మీరు అలా నడిచి వస్తుంటే లయన్ నడిచి వస్తున్నట్టే అనిపించింది గురుగారు సో మీకు అసలు ప్రత్యేకమైన ఇంట్రడక్షనే అసలు తెలుగు వాళ్ళకే కాదు అసలు మ్యూజిషియన్ మ్యూజిక్ లవర్స్కి కానివ్వండి నాట్ జస్ట్ ఇన్ తెలుగు స్టేట్స్ యావత్ భారతదేశంలో కానివ్వండి ప్రపంచంలో కానివ్వండి మీ గురించి నేను ప్రత్యేకంగా చెప్పేంత దాన్ని కూడా కాదు సో వీఆర్ రియల్లీ ప్రివిలేజ్డ్ దట్ యు ఆర్ హియర్ సార్ సో థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ ఇందాక మణి గారు చెప్పినట్టు మీరు నడిచొస్తుంటే ఆ లయ అలా అడుగులు వేసుకుంటూ వచ్చిందా అనేటువంటి భావన కలిగింది డెఫినెట్గా మీతో ముచ్చటించడం అనేది ఒక మహద్భాగ్యం ఎందుకంటే కచేరీలో స్టేజ్ మీద చూస్తాము ఎల్లాగారు అద్భుతంగా వాయించేశారు ఆ ఏంటి ఆ కుడి నడక ఏంటి ఎడమ నడక ఏంటి అద్భుతం అని అనుకుంటాం మళ్ళీ ఆ కచేరీ అయిపోగానే వెళ్ళిపోతారు మళ్ళీ ఆయనతో కలిసే భాగ్యం ఉండదు ఇవాళ ఏంటంటే మిమ్మల్ని కూర్చోబెట్టి మీ దగ్గర మీ అనుభూతులు మీ యొక్క అనుభవాలు పంచుకోవడానికి ఒక రెండు గంటలు కూర్చోవడానికి మాకు ఒక అవకాశం భగవంతుడి వల్ల కలిగింది చాలా సంతోషం ముఖ్యంగా ఒక చిన్న డౌట్ ఏంటంటే అంటే మీరు చిన్నగా ఏడేళ్ల వయసులోనే మొట్టమొదటిసారి మృదంగా కచేరీ చేశారు నాలుగేళ్ల వయసులోనే మీరు మృదంగం నేర్చుకున్నారు మీ పెద్దనగారు సోమన్న గారి దగ్గర అనే విషయం మాకు తెలుసు కాకపోతే అండి మీ నాన్నగారు వయలిన విద్వాంసులు అయినప్పుడు మీరు మృదంగంలోకి ఎలా ప్రవేశించారు మాది పాలకుడేరి గ్రామం భీమవరం వెస్ట్ గోదావరి ఇంట్లో సంగీతం ఉందండి అంటే మా తాతగారు కూడా పాడేవారు వాయించేవారు పల్లవులు పాడేవారు ఆయన అప్పట్లో ఉండే రాగం తానపల్లి అలా అలా ఉండేవి సాహిత్య పరంగా అంత ఉండేది కాదు లయ పరంగా ఎక్కువ ఉండేవి ఆయన తండ్రి గారు ఆయన కూడా విద్వాంసులే మెయిన్ వీళ్ళకి సంగీతం ఇంట్లో పొద్దున్నే తెల్లవారుజాము లేచి లేచేవాళ్ళు వాళ్ళు లేచేటప్పుడే మెలుకు స్వామివారి మీద కృష్ణుడి మీద లేకపోతే అమ్మవారి మీద ఏదో ఒకటి మెలుకు మెలుకులు పాటలు వెంకటేశ్వర స్వామి చిత్రం ఏంటంటే మా మా నాన్నమ్మ గారికి కృష్ణుడు 
కృష్ణ భక్తురాలు ఆవిడ కృష్ణార్పణం అనేసి అని చేస్తుండేది మన అత్తగారు కూడా మా తాతగారికి ఈశ్వరుడు శివుడు ఆయన కొండాలు అయి ఉండే పొద్దున్నే లేవగానే మామూలుగా మన పల్లెటూళ్ళు ఎలా ఉంటుంది ఆచారం ఆ చెంబులో మంచిర్యలు పెట్టుకునేవాడే రాగి చెంబు అట్లా నిరంతరం ఒక భగవన్ నామ స్మరణ జరుగుతూ ఉండేది ఇంట్లో అట్లా వంటి అద్భుతమైనటువంటి ఒక వాతావరణం అండి ఇప్పుడు మనం ఏదో సినిమాల్లో చూస్తున్న చూపిస్తున్నారు కానీ ఆ వాతావరణంలో పెరిగిన వాడిని నేను ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు మా కుటుంబ సభ్యులు ఒక కుటుంబంలోనే అంటే అన్నదమ్ములు అంత ఒక వంద మంది అనుకోండి ఈ ఎలా వారి వంశం సంగీతంలో ఉన్నది మా కుటుంబమే అందరూ కలెక్టర్లు లేకపోతే ఇంజనీర్స్ డాక్టర్స్ అయిపోయినారు వేరే వేరే వృత్తుల్లోకి వెళ్ళిపోయారు అలా అంటే వేరే కాదు ఇవే ఇదే హైలీ ఎడ్యుకేటెడ్ ఆల్ ఫ్యామిలీస్ మా నాన్నగారు వైలన్ మీరు అడిగారు కదా ఇది బ్యాక్గ్రౌండ్ మా నాయనమ్మ గారి నుంచి వచ్చిందండి ఆడవారి నుంచి మా అమ్మ కూడా పాడేది మా మేనత్ గారు పాడేవారు మా పెత్తండి గారేమో మృదంగం వారు ఇక్కడ చదలవాడ కుమారస్వామి గారిని చదలవాడ సుబ్బయ్య గారిని వాళ్ళు అప్పట్లో గొప్ప విద్వాంసులు వాళ్ళు చదలవాడ కుమారస్వామి గారు అంటే సవ్య చాచే అనేవారు వైలను వాయించేవారు మృదంగం వాయించేవారు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరికీ వాయించారు మా ఆయన వైలను అరేకుడు రామాన్య గారు లాంటి వాళ్ళకి తర్వాత మహాలింగం గారు లాంటి వాడికి వాయించాడు ఆయన అంత దిట్ట తర్వాత విజయనగరం పంపించారు మా తాతగారు అప్పుడు ఏంటంటే డబ్బులు ఉండేవి కాదు కదా కొన్ని డబ్బులు లేక శిస్తు కట్టలేక వదిలేశారు పొలాలే అయిపోయాయి అప్పుడు ఏంటంటే ఎడ్ల పండ్లు అవి ఉండేవి ఆమె వాళ్ళకి పంపించడం అట్లా మా పెత్తండ్రి గారికి కూడా పంపించారు ఇక్కడి నుంచి మా చిన్న తండ్రి గారి దగ్గర నేర్చు మా తాతగారు ఇలా వీరస్వామి గారు వారు ఆ జిల్లాలో చాలా గొప్పవారు అద్భుతంగా వాయించేవారు భజనలు భజనలు కార్యక్రమం ఎక్కువ ఉండే అప్పుడు ఏకాహం సప్తాహం అలా ఉండేవి సప్తాహం అంటే ఏడు రోజులు పొద్దున్న నుంచి రా ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ రన్ అవుతుంటుంది ఇప్పుడు గంట రెండు గంటలు లేవు ఆ ఏకాహం కానీ సప్తాహం కానీ వాయించిన తర్వాత రూపాయి ఇచ్చేవాడు డబ్బు వీలు అంత ఉందండి ఇక్కడ నేను నా కచేరీ వాయించడం కూడా ఐదు రూపాయలు ఫస్ట్ కచేరీన అది చెప్తారు అట్లా అంటే ఇవన్నీ కూడా ఆశ్చర్యమైనటువంటి విషయాలండి వైలను తర్వాత ఆయన విజయనగరం పంపించారు నాయుడు గారి దగ్గరికి విజయనగరం కళాశాల మ్యూజిక్ కళా కాలేజ్ ద్వారంగ స్వామినాయుడు గారు ఉండేవారు అంతకుముందు ఏమో ఆదిభట్ల నారాయణ దాస్ గారు ప్రిన్సిపల్ గారు ఉండేవారు నరసి ద్వారం నరసింహరావు నాయుడు గారు అని వారు వారు కూడా ప్రిన్సిపాల్ చేశారు వాళ్ళ దగ్గర ఈ వీరితోటి నేర్చుకునే వాళ్ళు ఎవరు నేదిని కృష్ణమూర్తి గారు ఘంటసాల జోగారావు గారు వీణ వీళ్ళంతా బ్యాచ్ అక్కడి నుంచి వచ్చింది సంగీతం అంటే కన్నడ సంగీతం చాలా బాగా పాడేవారు తర్వాత బాగా వాయించేవారు నాయుడు గారి యొక్క ఆ పోకడ అంతా ఉండేది ఆ సౌండింగ్ కానీ అద్భుతమైనటువంటి నాదం మెలోడీ నాయుడు గారు అంటే మెలోడీ మళ్ళీ అలాంటి మెలోడీ ఎవరి దగ్గర లేదు ఎవరు డిఫరెంట్ ఉందండి నాయుడు గారు అంటే షోలోని ఒక కార్యక్రమాన్ని ఇచ్చిన మొదటి వ్యక్తి ఆయన నాయుడు గారు దూరం వారంటే వైలన్ అంతే వైలన్ అవునండి కొంతమంది ఉన్నారు మహానుభావులు వాళ్ళ పేరు చెప్పగానే అంతే మహాలింగం గారు అంటే ఫ్లూట్ మహాలింగం వీడంటే మన శంకర శాస్త్రి గారు అలా కొన్ని బాలమురళి గారు అంటే మా ఓకలు మహానుభావుడు అంటారు అట్లా మా ఇంట్లో ఆ సంగీతం ఏర్పడిందండి విజయవాడ ఆకాశవాణిలో మా పెత్తండి గారు అపాయింట్మెంట్ వచ్చింది అప్పుడు వెళ్ళడం అనేది 
అపాయింట్మెంట్ అనేది ఒక విచిత్రం ఇది వెళ్ళి అక్కడ కచేరీ చేయడమే పిల్లలకి విద్యార్థులు పాఠాలు చెప్పడం విచితంగా కొంతమంది భోజనాలు పెట్టి వారాలు మా ఇంట్లో అలా ఉండేది దాని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వల్ల నాకు ఇలా వచ్చింది ఇరవై నాలుగు గంటలు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్ ఎవ్రీ టైమ్ ఏదో ఒకటి సందర్భాన్ని బట్టి సంగీత వినిపిడి వినపడేది అట్లాగే వాయిద్యాలు వినపడేవి వైలను వాయించేవాడు ఈయన సాధన విద్యార్థులు చెప్పడం అది దానివలన నాకు ఎటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి సంగీత జ్ఞానం ఏర్పడింది మృదంగానికైనా దేనికైనా సంగీత జ్ఞానం అవసరం ఇప్పుడు మూడు గంటలు కచేరీ అనుకోండి మూడు గంటల కచేరీలో నేను సోలో ఎంతసేపు వాయిస్తాను ఫైవ్ మినిట్స్ టెన్ మినిట్స్ ఇప్పుడు అది కూడా ఇవ్వడలేదు ధన్యవాదం అంటారు అదేంటంటే జస్ట్ ఫర్ రిలాక్సేషన్ ఈ పాడే వాళ్ళకి వాళ్ళకి వినేవాళ్ళకి కూడా అలా ఉండేది నేను అలాంటిది మార్చేశాను ఎప్పుడు మెయిన్ స్ట్రీమ్ కచేరీలు కచేరీలు సింగర్స్ కంపెనీ చేసేవాడిని కదా ఫోర్త్ ఇయర్ అప్పుడు అవును సెవెంత్ ఇయర్ అప్పుడు విజయవాడలో వినాయక చవితి రోజున కార్యక్రమం సంగీత కార్యక్రమం కన్నడ సేవా సంఘం వారు పెట్టారు ఎవరు కచేరి అంటే ప్రపంచ సీతారామ్ గారు ఫ్లూటు ఓ ఆయన కూడా చిన్నవాడే నాకంటే పెద్ద ఆడుకోండి వారి కచేరి వృధంగా వాళ్ళు రాలేదు ఏదో కారణం ఉండు మనకు తెలియదు వాళ్ళ తండ్రి గారు వచ్చారు ఆయన సైకిల్లో వేసుకుని ఆయన కూడా చిన్నవాడే నాకంటే కొంచెం ఒక ఐదు ఆరేళ్ళు పెద్ద ఉంటారేమో ఇంటికి వచ్చారు మా సోమన్ గారు ఎలా సోమన్ గారు మేము పెద్దనాన్న గారు పెద్దనాన్న గారు ఆయన ఉద్యోగం చేస్తుండేవారు కదా రేడియోలో ఆశ ఆకాశవాణిలో మృదంగ విద్వాంసులు రాలేదు సబ్స్టిట్యూట్ అనమాట నది వస్తే ఎవరో ఒకళ్ళు ఉంటారు కదా శిష్యులు అని చెప్ప అడగడానికి వచ్చారు ఆయన అప్పటి సాయంత్రం మధ్యాహ్నం వచ్చారు ఈయన సాయంత్రం ఎవరు దొరుకుతారు ఇప్పుడు ఏం కమ్యూనికేషన్ లేవు కదా ఫోటోకి టెలిఫోన్కి వెళ్ళి ఏమైనా పంపించాలి అది కూడా లేదు వ్యవధి నన్ను చూశారు నువ్వు వయస్తా వింటారా అడిగారు ఆయన మా గురువు గారు ఈయన ఎప్పుడు చెప్పాడు ఎప్పుడు సాధన చేశాను ఎప్పుడు చూశారు తెలియదు నేను వయస్తానన్న నాకేం తెలుసు చిన్న చిన్న వాయిస్తానన్నారు అంతే మృతంగా తీసుకోవడం రాదు శృతి తెలియడం అసలు తెలియదు సరే శృతి చేసి ఇచ్చారు అబ్బాయి వాయించాడు వాయించేస్తున్నాను ఆయన వాళ్ళ తండ్రి గారు చాలు సార్ సుమన గారు చాలు ఈరోజు సరిపోతుంది ఈ కార్యక్రమానికి చాలా బాగా వాయిస్తున్నాడు అన్ని తీసుకెళ్లారు ఏడు ఏడు సంవత్సరాలు ఎప్పుడు వినాయక చవితి రోజు రండి విఘ్నేశ్వరుడి యొక్క పూజ తోటి ప్రారంభమైంది వారి యొక్క ఆశిస్సులు జై గణేష్ జై గణేష్ అంటే మృదంగ గణపతి మృదంగ వాయించేవాడు ఆయన నందీశ్వరుడు బృంగి మహావిష్ణు మొదటి వాయించింది మృదంగం అంటే దేవతల నుంచి వచ్చింది అమ్మ ఇది మృదంగం తర్వాత నేర్పారు ఓ వీడు పనికి వస్తాడు వీడు అని ప్రారంభించారు కచేరీలు అవి ఏంటంటే ఎలా జరిగేది చిన్నవాడిని కదా ముద్దుగా ఉండేవాడిని ఇప్పుడు ఇలా తయారయ్యం కానీ ఇప్పుడు కూడా ముద్దుగానే ఉన్నాడు వాయిద్యంలో అద్భుతంగా వాయించేసరికి ఏమవుతుంది బాలమణి గారు చిన్నప్పుడు అలాగే మెండుల శ్రీనివాస్ గారు చిన్నప్పుడు ఎంత ముద్దుగా అలాగే మీరు నేను మృదంగోలో వచ్చాను అనుకుంటున్నాను కానీ అయ్యో బాలేవారు వాయిస్తుంటే కచేరీలో వెళ్ళి అప్పుడు ఈ వెండి వస్తువులు వచ్చి నాకు ప్రజెంట్ చేసేవారు బంగారం ఇవన్నీ ఇవన్నీ వాళ్ళు ఇచ్చిన అభిమానులు ఇచ్చినవే అంటే మీరు అంత ఇన్స్పైర్ చేసారు అసంకల్పిత గోల్డ్ మెడల్స్ ఇచ్చేవారు ఇలా ఉండే నాకు మహిళలు ఆనందంతో వాళ్ళ చైన్ వేసేసేవారు ఇలా వాచ్లు ఉంగరాలు ఎన్నో వచ్చాయి నాకు తెలియదు నిలువు దొప్పిడి చేసుకుని వెళ్ళేవాళ్ళు 
భగవదా అనుగ్రహం సార్ మీకు అది కుంభావ సరస్వతి మీరు మీరు అలా మృదంగ ధ్వని వింటూ జనాలు మృదంగ యొక్క నాదం ఆనందాన్ని ఆ రూపంలో వాళ్ళు వ్యక్తం చేశారు ఆనందము ఆశీస్సులు రెండు అంటే అక్కడ ఏదో చేసేయాలి ఏదో ఇచ్చేయాలి మీకు సమర్పించాలి అనే ఒక కోరిక అంతే బలీయంగా మా నాన్న మా పెద్దడ్డ గారికి ఇల్లు కట్టించారు అక్కడ మామూలు విషయం అలా కోల వెంకటరాజు గారు కూడా కట్టారు నాయుడు గారికి బెడ్రాసులు వాళ్ళందరూ ఇల్లు కట్టించారు మామూలు విషయం అలా జరిగినాయి వాళ్ళ అంటే కళాకారుల మీద అంత అభిమానం ప్రేమ గౌరవం అలాగే మృదంగం ఎలా మోసేవారు సార్ మీరు అప్పుడు అంత చిన్నప్పుడు ఇదివరకటికన్నా బరువుగా ఉండేవేమ పాతకాలంలో మృదంగాలు ఇప్పుడు అంటే కొంచెం సాఫిస్టికేటెడ్ అయినాయి కదా అప్పుడు అప్పుడే బరువు తక్కువ అవునా ఇప్పుడు బరువు ఎక్కువైనా ఏమో సైజు కూడా తక్కువ ఓహో సైజు పెరిగిటం పెరగడం కాదు కానీ టెక్నికల్గా తయారు చేస్తున్నారు మామూలుగా మృదంగం ఇలాంటివన్నీ మన ఘట్టం కానివ్వండి కంజీరా కానివ్వండి ఇవన్నీ పక్క వాద్యాలు కదా సో మీకు ఎంత లీడర్షిప్ క్వాలిటీ లేకపోతే మీరు మెయిన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్గా ఒక మొత్తం కచేరీ మృదంగం కచేరీ కచేరీ అంటే అది మీ మీ ఫోకస్ని మీ అగ్రెషన్ని తెలియజేస్తుంది సార్ అసలు ఈ ఐడియా ఎందుకు వచ్చింది మీకు మీ మొత్తం ఫుల్ ఆన్ మృదంగం విన్యాసం చేయాలి అని మృదంగం అంటే భజన నుంచి వచ్చింది హరికథలు కచేరీలు కచేరీ సంప్రదాయం ఇప్పుడు మనకి త్యాగరాజస్వామి తర్వాత వచ్చింది ఇప్పుడు దీంట్లో ప్రక్కవాద్యం అనేది చాలా కష్టం అనేక సంప్రదాయాలు ఉంటాయి సంప్రదాయం అంటే ఒకటే సంప్రదాయం కర్ణాటక సంగీతం అయినప్పటికీ సమంగుడి గారు పాడే సంగీతం వేరే ఉంటుంది బాలమల్లి కృష్ణ గారు పాడేది వేరుగా ఉంటుంది ఒకటే కీర్తన ఒకే రాగం అన్ని ఒకటే తాళం అన్నీ ఉంటాయి రచన ఒకటే ప్రజెంటేషన్ తేడా ఉంటుంది అదే మనకి ఇప్పుడు హిందుస్థానీలో ఘరానాస్ అంటారు అట్లా వీళ్ళది అలా కట్లు మనకి కూడా ఘరాన సంప్రదాయం ఉంటాం మనం ఈ సంప్రదాయాన్ని తెలుసుకుని ప్రక్వాయిజ్యం వాయించాలి అప్పుడే హీ విల్ బి ది సక్సెస్ఫుల్ అకాంపనిస్ట్ లేకపోతే పాడేవాడికి ఇబ్బంది చూసేవాడికి ఇబ్బంది ఎవడరా ఇలా వాయిస్తున్నాడు అంటారు అడ్డుగా పెడుతున్నాడు రా ఎవరి దారి వాడదలా ఉంటుంది మహారాజ్పురం సంద విశ్వనాథ్ గారి గారు సంతానంగా తండ్రి తండ్రి ఆయన జోక్ వేసేవాడు ఒక ఆయన మృదంగం అతనికి తనియావర్తనం తనియావర్తనం కుడుంగో అన్నట్ట ఆయన అన్నట్ట ఇప్పుడు వరకు తనిగా వాయిస్తున్నాడు మీరు ఇంకా తనే ఉంది రా అన్నట్టు నాకు ఆ కంపెనీ చేయలేదు వాడు మృదంగా నేను పాడుతున్నాను అన్నట్ట జోక్ అనుకోండి అంటే రెండు కచేరీలు విడిగా అవుతున్నాయేమో అట్లా అలా కాకుండా కలిసిపోవాలి టీమ్ వర్క్ ఇప్పుడు అద్భుతమైనటువంటి ఇవి సినిమా పాటలు ఉన్నాయి చూసారా లైట్ మ్యూజిక్ కానీ ఎంత అద్భుతంగా ఉంటాయి మెలోడీ అలా అన్నీ కలుస్తారే కదా ఇది కూడా టీమ్ వర్క్ ఉండాలి ఇక్కడ ఏమిటంటే అక్కడ ఏమిటంటే సాధన చేస్తారు పెట్టుకుంటారు వాళ్ళు నోటేషన్ ఉంటుంది అన్నీ ఉంటాయి ఇది ఇక్కడ అలా కాదు డైరెక్ట్గా ఆయన ఏమో మెడ్రాస్ నుంచి వస్తాడు ఎక్కడి నుంచి వస్తాడు నలుగురు నాలుగు వైపుల నుంచి వస్తాడు వస్తారు ఇంకా వైలిన్ వాడికి వాళ్ళది ఉంటుందండి ఎలా ఉంటుందంటే రాగం ఉంటే కదా అవును కొద్ది కొద్దిగా తేడాలు ఉంటాయి ఫింగరింగ్ తేడా ఉండొచ్చు ఏదో ఒకటి అదేం ఇబ్బంది లేదు శృతిస్తే చాలు వైలు వైలన్ అతను పాటవాడికి ఇబ్బంది ఎక్కువ ఉండదు అంటే అపస్వరాలు వయసు ఇబ్బంది కానీ ఫాలో చేయాలిగా అంటే వెనకాల వెళ్ళే అదే మృదంగం అట్లా కాదు ముందు శృతి చేసుకోవాలి పర్ఫెక్ట్గా ఎడం కుడి కరెక్ట్గా ఉండాలి కుడి ఏంటంటే సజ్జిపాలు ఉంటుంది ఇది మందర సజ్జిపాలు ఉండాలి ఇది ఎవరికి తెలియదు లెఫ్ట్ డమ్ డమ్ అని కొట్టేస్తున్నాడు వీడు డోర్ కొట్టినట్టు అంటారు కాదు అంటే దానికి టెక్నిక్ ఉంది అంత ఒక సంప్రదాయం అది అంటే ఆ శృతి జ్ఞానం ఉన్నవాడికి తెలుస్తుంది అది శృతి నెంబర్ వన్ లయాలు నీరు గారు పోతారు వినేవాడికి ఏడు రేట కచేరీ మొత్తం ఫెయిల్ అయిపోతుంది అట్లాగే 
వక్షణ తేడాతో వాయించ వాయించావు అంటే అసలు పాడలేడు ఆయన ఇబ్బంది పెట్టాలంటే అనేక రకాలు అద్భుతంగా అది కచేరీ ఈరోజు అద్భుతంగా ఉందంటే ప్రక్వాజాలు ఒక విలువ ఎక్కువ ఉంటుంది పాడేవాడు మామూలుగా పాడుకుంటాడు ఆయన ఇంట్లో పాడింది అక్కడ పాడతాడు ఇవన్నీ కూడా మన కర్ణాటక సంగీతంలో ఉన్న విలువలవి ఏ సంప్రదాయం ఈరోజు బాలమురళి గారు కచేరి అంటే నేను దాంట్లోకి వెళ్ళిపోవాలి అంతే ఆయన శైలిలోకి వెళ్ళిపోవాలి వెళ్ళిపోవాలి లేకపోతే అక్కడ జరగదు జరగదు సమ్మంగుడిలాగా వాయిస్తాడు కుదరదు సమ్మంగుడి వచ్చినప్పుడు బాలమురళి గారు వాయిస్తాడు అసలు కుదరదు ఎన్నడా వాసిగ్రే అని అంటాడు ఆయన వెంటనే అవును సీజ మీద పెడతారు వాళ్ళు వాళ్ళకి ఏమో పెద్దవాళ్ళు కదండి అట్లాగే వయలిన్ కూడా అంతే వయలిన్ వాయించే విధానం వేరు ఇన్స్ట్రుమెంట్కి అలా వీణకి మరీ ఎక్కువ వంటలో సంప్రదాయాలను బట్టి ఉంటుంది వీణలో ఈమెని గారి సంప్రదాయం వేరు అట్లాగే మైసూరు దొరసాయం గారిది ఆయనది వేరు బాలచంద్ర గారి బాలచంద్రది వేరు ఆ సంప్రదాయం ప్రకారం అనుస అనుకరణ లేకపోతే రక్తి కట్టదు ఆయనకి వాయించేవాడికి ఇబ్బంది వాయించలేడు హీ విల్ స్టాప్ ఇమీడియట్లీ యు ఆర్ డిస్టర్బింగ్ మీ అంటాడు స్టేజ్ మీద బాలచంద్ర అలా అన్నాడు పెద్దవాళ్ళందరినీ కూడా నేను విన్నాను ఫ్లూట్కి వేరే విధంగా ఉంటుంది అది ఫ్లూట్ అంటే అద్భుతమైనటువంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్ అండి ఇది ఈ ఇక్కడ వాయిస్తుంటే కొన్ని మైళ్ళకి వినపడుతుంది అది ఆ గాలిలో గాలి వాయిద్యం అంటారు దాన్ని అందు వెళ్ళిపోతుంది రీచ్ అయిపోతుంది ఈ రీచ్ అవుతాం మా మృదంగం అట్లా అని ఊరికనే ఊరికి దబ్బిడి దిబ్బిడి వాయించలేము అద్భుతమైన సౌండ్ ఆ నాదాన్ని నాదం పోషిస్తూ కీర్తన అనుసరణ చేయాలి అది వేరే వైలెన్ వేరు కిలారెట్ వేరు ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్లు అన్నీ కూడా మళ్ళీ గాత్రం చెప్పాను ఎవరిది బాణీ ఆ బాణీకి వాయిస్తేనే అనుగుణంగా వాయించాలి ఫిట్ అవుతుంది అది ఇట్స్ ఇస్ బ్యూటిఫుల్ కాన్సెప్ట్ వీ హ్యాడ్ వీ లిజన్ అని అంటారు లేదంటే వాళ్ళ మాదిరిగా ఆయన మూడు లేదురా ఎవరికి మెయిన్ ఆర్టిస్ట్గా వస్తుంది అది బాగున్న ఆయనకే వస్తుంది బాగుపోయిన ఆయనకి వస్తుంది ఈ ఇంటర్నల్గా జరిగే వ్యవహారం అంతా వాళ్ళకి తెలియదు తెలియదు తర్వాత అద్భుతమైనటువంటి ఆ వాయిద్య సమ్మేళానికి వాయించే విధానం ఆ రెండు కలిసిపోతే ఆ విధానం వేరండి మెలోడీ రిధమ్ బ్యూటిఫుల్గా అలా వెళ్తుంటే అది అమ్మవారు అయ్యవారు నృత్యం చేసినట్టు ఉంది శివతాండవంలో లాస్యం శివ తాండవం లాగా అలా కలిసినప్పుడే అద్భుతమైనటువంటి ఒక నాదపోషణ వస్తుంది మంచి రక్తి కడుతుంది అద్భుతమైనటువంటి రసికులందరూ కూడా ఆహా అద్భుతం అనుకుంటారు అట్లాంటి పాయింట్స్ మొత్తం మూడు గంటల కచేరీలో ఒక ఫ్యూ మూమెంట్స్ ఉంటాయి అంతే అది న్యాచురల్ అది మనం ఎంత కష్టపడి చేసినా కూడా ఆ మూమెంట్ వస్తుంది అది అదే పీక్ అద్భుతం నాద అది ఏంటి నాదంలో వస్తుంది అది అన్నీ కలిసిపోవాలి ఇక్కడ నాదాత్మకమై మొత్తం మేము ఒకసారి కచేరీల్లో ఆ ఏరియా అంతా నాదమయం అయిపోయేది అండి వైబ్రేషన్స్ ఫుల్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్స్ ఆడిటోరియం మొత్తం కొన్ని రోజులు అది ఆ రాధ అట్లా ఉండేది చెవులు వినేవాళ్ళకి ఎలా ఉండేది మేము వాయించేవాళ్ళు మాకు కూడా అలా ఉండేది అద్భుతమైనటువంటి అనుభూతి కదా అవును సార్ అది సంగీతం అంటే ఐ ఆమ్ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ మృదంగిస్ట్ ప్రకవాద్యం అంటే ఏంటి ఎకాంపనిస్ట్ ఐదుగురు ప్రెసిడెంట్స్ అవార్డ్స్ వచ్చినాయి నాకు ఈయన యూనివర్సిటీలో వైస్ ఛాన్సలర్ రేంజ్కి వెళ్ళాను మృదంగంలో ఫస్ట్ సిలబస్ తయారు చేసిన వెళ్ళాను డిప్లబాకి బిఏకి ఎంఏ పిహెచ్డి లెవెల్కి ఈ మృదంగం తీసుకొచ్చానండి యూనివర్సిటీస్ లెవెల్ గురుగారు మీ సాధన అసలు ఎన్ని గంటలు చేసేవాళ్ళు తెలియదు కానీ మీరు చాలా చిన్న వయసులోనే రాష్ట్రపతి గారి దగ్గర నుంచి పురస్కారం అందుకున్నారు పద్నాలుగేళ్ల వయసు 
అంటే మీ సాధన ఏంటి అసలు హౌ డిడ్ యూ ఫీల్ టేకింగ్ సచ్ అన్ ఆనర్ ఫ్రమ్ రాధాకృష్ణన్ గారు అనుకుంటారు సర్వేపల్లి గారి దగ్గర నుంచి మొదటి ఆశీస్సులతో నేను పైకి వచ్చాను తెలుగువాడు అంటే నువ్వు తెలుగువాడు అబ్బాయివా అన్నారు అలాగ ఆయన మాట్లాడారు అంటే వారి ఆశీస్సులే మనకి నేను సాధన అంటే యోగా అంటాం కదా ఇప్పుడు చేసే యోగా కాదు అసలు యోగ యోగులు చేసేవాళ్ళు ఎవరు తెలియదు తపస్సు లాగా అనుకోండి ఇంకా అదే తపస్సు అంతే ఎందుకంటే అన్నాహారాలు లేవు ఉండవు ఆకలి ఉండదు మంచినీళ్ళు తాగాలని ఉండదు చెమటలు కారిపోతుంటాయి అప్పుడు నేను సాధన చేసేటప్పుడు కరెంటు కూడా లేదు కదా మా నాయనమ్మ గారు అమ్మగారు పాపం బాధపడుతూ వాడు ఏం తెలియలేదు పిల్లవాడు ఆహారం ఇద్దామని లేకపోతే పాలు ఇవ్వడం ఇట్లా అది కూడా సహించేది కాదు పట్టుకొచ్చేవారు అలా ఉండేది ఎప్పుడు సాయంత్రం తాగేవాడిని అలా కొన్ని రోజులమ్మా ఇది అతిశయక్తి అవుతుంది వీళ్ళకి తెలియదు కదా ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఇప్పుడు కంప్యూటర్లు ఎలా కూర్చుంటున్నారు అలా కూర్చున్నవాడిని ఇప్పుడు అలా అంటే తెలుస్తుంది ఇప్పుడు కంప్యూటర్లు ఎలా కూర్చుంటారు అలా కూర్చునేవాడిని అంటే ఏంటి సాయంత్రం అయ్యేసరికి భోజనం చేసి భోజనం కూడా ఉండేది కాదు చేసి కూర్చునేవాడిని తెల్లారిపోయేది బా కొన్ని సందర్భాల్లో రాత్రి అయినట్టు తెలియదు పగల అయినట్టు తెలియదు సూర్యుని చూడలేదు చంద్రుని చూడలేదు మృదంగా సాధన ఎక్కడున్నావో తెలియదు మనకి తెలియదు అంటే అలా చేపట్టి అమ్మవారు ఆశీస్సులతో గురు కటాక్షతో ఆ మాత్రం మనకి విద్య వచ్చింది లేకపోతే రాదు ఇది ఎవరిది ఇది తమిళియన్ తమిళియన్స్ ఇది పాల్ఘాట్ పనేరు గారి సంప్రదాయం తంజావూరు అక్కడి నుంచి వచ్చింది మా నాన్నగారు వెళ్ళి నేర్చుకున్నారు అక్కడ ముందు వెంకటరాజు గారి దగ్గర నేర్చుకున్నారు తుని అక్కడి నుంచి అక్కడికి వెళ్ళారు అక్కడ వచ్చిన సంప్రదాయ బాణి చాలామందికి చెప్పారు విద్య ఉచితంగా అందరూ బాగున్నారు మీకు కమలాకర్రావు మా నాన్నగారు శిష్యులే అట్లా చదలవాడ కృష్ణమూర్తి గారు రేడియో ఆర్టిస్ట్ ఆయన అట్లాగే సుబ్బరాయ శర్మ ఆయన ప్రిన్సిపాల్ చేశాడు అలా నేను మా నాన్నగారు శిష్యులు చాలామంది ఉన్నారు చాలా ప్రముఖులు నేను శిష్యులు అలా సాధన చేసేవాడు అమ్మా ముందు నాకు ఆడిషన్ పెట్టించారు బాలగురుమూర్తి గారు అని ఒక ఆయన ఉండేవారు ఆకాశవాణిలో ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ తర్వాత డైరెక్టర్ అయ్యారు ఆయన ఆయన నేనంటే చాలా అభిమానం ఆయన వాడు మృతంగా నేర్చుకున్నారు మా నాన్నగారి దగ్గర నేనంటే అభిమానం అంత బ్రహ్మాండంగా వాయిస్తున్నాడు ఆయన ఆడిషన్ పెట్టించారు ఫైవ్ రూపీస్ ఆయనే కట్టి అప్పుడు ఫీజు దానికి ఉండేది ఆడిషన్ రాశాను దాని తర్వాత మళ్ళీ కాంపిటీషన్స్ వచ్చాయి ఆకాశవాణి సంగీత పోటీలు నేషనల్ కాంపిటీషన్ అవును సార్ అది నేషనల్ అవార్డు ఇక్కడ అయింది విజయవాడ నేను వస్తున్నారని నలుగురు ఐదుగురు ఉండేవారు ముళ్ళపూడి శ్రీరావంతి గారు పెద్ద విద్వాంసు తర్వాత కరుడి సీతారామ్ గారు అని ఒక ఆయన ఇట్లా సుబ్బరాజు గారు అని ఒక ఆయన ఇట్లా వాళ్ళందరూ దీన్ని పెట్టారు నేను వస్తున్నానని మానేశారు వాళ్ళు ఎందుకో తెలియదు అప్పుడు వీళ్ళు రికార్డ్ చేసి పంపించారు ఓలేటి వెంకటేశ్వర్ గారు ప్రొడ్యూసర్గా ఉండేవారు మెడ్రాసులో సెలెక్ట్ అయింది మళ్ళీ మెడ్రాస్ పిలిచారు చెన్నై అక్కడ లైవ్ స్టూడియో నెంబర్ వన్లో పెద్ద హాల్ ఉంటుంది అక్కడు ఒక టెన్ మినిట్స్ లోపు వాయించాలి ఒకటేమో వైలెన్ ఉంటుంది లేదా పాట అనుసరణ తను ఏమవుతాం ఒక ఒక తాళం ఓకే నేను వాయించగానే అప్పుడు ఎప్పుడు ఎవరు అంటే జీఎన్బి గారు జడ్జెస్ ఓహో నాయుడు గారు డికే పట్టమాళ్ళ గారు అందరూ దండులే దండు ఎవరు మృతంగా పళని సుబ్రహ్మణ్యం పిల్లి గారు మహానుభావులు వాళ్ళు వా వాళ్ళ వారి యొక్క ఆశీస్సులతో నాకు వచ్చిందంతే సంపూర్ణమైనటువంటి ఆశీస్సులు వాళ్ళవి ఒక్కసారి విన్నారంతే మరి వాళ్ళు మహానుభావులు కదా వాళ్ళు పాల్ఘాట్ మణేరి గారు పళని సుబ్రహ్మణ్యం పిల్లి గారు ఈక్వల్ వాళ్ళు ఆజ్యులు ఆయన పళని మణేరి గారు మా మా గురువులు యూనివర్సల్ నెంబర్ వన్ ఆయన ఆయన ఆశ్రదించారంటే మామూలు విషయం కాదు వచ్చేసారు వాళ్ళు డైరెక్టర్ వాళ్ళు వచ్చి మా పెద్ద పెద్దండి గారు నాకు ఎస్ఆర్ట్ ఎస్కార్ట్గా వచ్చారు ఫోటో తీసి పంపించండి హీఈస్ సెలెక్టెడ్ ఇంకా ఉన్నారు వాయించేవాళ్ళు 
అంటే వాళ్ళకి తెలిసిపోయింది నేను మొత్తం పద్నాలుగు మంది మృదంగ వాళ్ళు వచ్చారు ఆ రోజు అంటే అన్ని ఆకాశవాణి నుంచి వచ్చారు రిప్రజెంటేషన్ మెడ్రాసులో ఫైనల్ జరుగుతుంది అంటే ఏంటి ఆ సౌండ్ ఆ వాయించే విధానం కానీ తెలిసిపోతుంది కదా ఇప్పుడు చాలు డైరెక్టర్ వచ్చేసాడు ఆయన జరుగుతోంది ఇంకా అందరూ గుప్పు గుడిపోయారు అంటే ఏంటంటే ఒక అన్నయ్య ఎలా వాయించా నాకు తెలియదు కానీ అంత సాధన సాధనా బలం అంటే ఫస్ట్ ప్రైజ్ ఢిల్లీ అక్కడి నుంచి నేషనల్ లెవెల్కి వెళ్ళిపోయాను మా ఒక్కసారి అక్కడి నుంచి తిరుగు ఇప్పటి వరకు ఇప్పుడు ఈ నెల ఆఖరిని ఒక ఐదారు కచేరు కేరళ కర్ణాటక మొన్న లాస్ట్ వీక్ కేరళలో వెళ్ళి వాయించొచ్చాను భగవంతుడు ఇప్పటికి ఆ ఓపిక ఇచ్చాడు ఆ అమ్మ సరస్వతి అమ్మవారు పలుకుతుంది అక్కడ మూడు నాలుగు గంటలు కూర్చోవాలి కదా ప్రయాణం చేయాలి కదా ఫ్లైట్ ఫ్లైట్లు ఫ్లైట్ ఫ్లైట్లు వచ్చాయి అట్లా భగవంతుడి దేవల అంటే ఆ సాధనా బలంతో ఇప్పటికీ నేను వాయించగలుగుతున్నాను గురుగారు మీ మృదంగ ధ్వానం గురించి అసలు మీరు చెప్పాల్సిన మీ ఎనర్జీ మీరు రేడియేట్ చేసే ఎలా అంటే ఐదుగురు ప్రెసిడెంట్స్ అవార్డ్స్ వచ్చాయి బా ఎవరికైనా జరుగుంటుందా గురుగారు ఇది ఇంత వైభవం మీలో సరస్వతికి గురుగారు మీరు అనేకమైనటువంటి ప్రయోగాలు చేశారు మృదంగంతో మీరు చేసిన అన్ని ప్రయోగాలు మాకు తెలిసినంత మటుకు ఎవరు చేయలేదు అది అయితే గ్యారంటీ కరెక్టే కరెక్ట్ కదా ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ నవమృదంగ విన్యాసం అనేది ఏదైతే మీరు మొదలుపెట్టారో తొమ్మిది మృదంగాలతోటి దాని మీద పాట వాయించడం అనేది అది మామూలుగా స్వరజ్ఞానం ఉన్న వాళ్ళు ఇన్స్ట్రుమెంట్ వాయించడమే అపశ్రుతులు అవన్నీ పోతుంటాయి అట్లాంటి అలాంటిది మృదంగం మీద ఒక్కొక్క మృదంగాన్ని ఒక్కొక్క స్వరానికి శృతి చేసి వాటన్నిటినీ మళ్ళీ ఏ మృదంగం ఏ స్వరంలో శృతి అయిందనేది తెలియాలి అంత ఈజీ కాదు ఒక మృదంగ విద్వాంసుడికి మృదంగ జతుల గురించి తెలుస్తాయి కానీ స్వరజ్ఞానం ఉండదు బేసిక్గా జనరల్గా ఉండదు వినికిడి మీద ఉంటుంది మీరు ఆ స్వరజ్ఞానం సంపాదించుకుని మళ్ళీ దాన్ని ఆ మృదంగాలకి ఒక్కొక్క స్వరాన్ని ఆపాదించి దాన్ని చేయడానికి అసలు స్ఫూర్తి ఏమిటి ప్రేరణ ఏమిటి ఎంత కష్టపడ్డారు ఎలా కష్టపడ్డారు చాలా మంచి ప్రశ్న ప్రయోగాలు చేసేవాడికి ఎక్కడ ఆగడిక వాడు చేస్తూనే ఉంటాడు పెద్ద మహానుభావులు అందరికీ వాయించానండి మహానుభావులు అంటే వైలన్ తీసుకుంటే నాయుడు గారు ఏమిటి ఇటు మైసూర్ చౌడయ్య గారు ఏమిటి టీఎన్ కృష్ణ లాల్ గుడి ఎంఎస్సి మన మన రామస్వామి గారు ఇలాగా టాప్ టు బాటం బాటం కాదు మహాలింగం గారు రమణి గారు అట్లా చౌరస్య ఇట్లా ముంజుద్ద వాళ్ళు ఇప్పుడు చౌరస్య ఇప్పుడు మన నాగరాజు మన వాడు మేమంతా కలిసి బ్రహ్మాండాన్ని కార్యక్రమాలు ఇచ్చాం ఫ్యూజన్ ఇప్పుడు కాదు ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ చెప్పారు ఎన్ని కచేలు చేసావుమా అట్లాగే ఇప్పుడు ఇందాక ఒక మాట చెప్పాను మృదంగం అంటే ఊరికిని ఏదో కొట్టేయడం కాదండి షడ్జమం మంత్ర షడ్జం లెఫ్ట్ అది ఎవరికి తెలియదు అసలు మృదంగం వాళ్ళకి తెలియదు ఇది వెరీ సెన్సిబుల్ క్వశ్చన్ అండ్ రిప్లై పెద్దవాళ్ళకి తెలుసు మహానుభావులు ఇందాక పేర్లు చెప్పారు కదా వాళ్ళకి తెలియందంటూ ఏమీ లేదు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వచ్చింది మా దగ్గర నేను వాయిస్తూ నేనే తన్మత్తం చేద్దా అది అప్పుడే వస్తుంది బయట వాడికి కూడా ఆనందం కరెక్ట్ ప్రేక్షకుడికి వీడు ఆనందపడి వాయిస్తుంటేనే వీడు డిస్టర్బ్ అయిపోయి వాయిస్తే వాడికి ఆనందపడ్డు వాడు ఎంతసేపు ఎప్పుడు ఆడి ఆగిపోతే మంచిది అనుకుంటాడు ప్రేక్షకుడు ఇలా మృదంగంలో మనం ఏం చేయాలి శివతాండం దానికి నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ అవార్డ్స్ వచ్చినాయి పంచమృదంగం చూసాను అదంటే లైవ్ లైవ్ ప్రధానంగా ఉంటుంది వేదం ఎట్లా పలికించాలి అదే అదే శబ్దాలు అనుదాత్త ఉదాత్తాలు ఉంటాయి వాటి అది చేయపోతే ఏదో కూడా కొట్టేస్తున్నట్టు అంటారు అలా కాదు తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రక్రియ ఏమిటి మా నాన్నగారు ఉండే సంగీత జ్ఞానం ఉంది కదా ఆయన ఇచ్చింది మా నాన్నమ్మ గారు వాళ్ళు పాడిన పాటలు అని మా తాతగారు రాగం తాన్న పలు పాడేవాడు ఆయన అద్భుతమైన తాళాలు వేసి పాడేవాడు అండి ఆయన అంత జ్ఞానం 
వాళ్ళు ఎక్కడ నేర్చుకోలేదు ఆ జ్ఞానం ఉంది ఆ జ్ఞానంతో మనం ఈ మృదంగాలతోటి ఏం ప్రయోగం చేయాలి సంగీతం పలికించాలి ఇప్పుడు సంగీత జ్ఞానం ఉండబట్టి ఐఎమ్ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ మృదంగిస్ట్ ప్రకవాద్యం అంటే ఏంటి ఎకాంపనిస్ట్ యాజ్ యాజ్ అన్ ఎకాంపనిస్ట్ మృదంగం నెంబర్ వన్ ప్రతివాడు మెచ్చుకునేదే ఎవరైనా సరే ఇన్స్ట్రుమెంటల్ వోకల్ ఏనేది ఈ మృదంగం అంటే ముప్పై రెండు కళ్ళు ఉంటాయి పదహారు స్వరాలు ఉంటాయి దాంట్లో ఓ దాంట్లో అంటే ఒక ఒక ధ్వని పలుకుతుంది ఏంటంటే ఒక స్వరం అవును ఇవన్నీ కోఆర్డినేట్ చేసుకుని సాంటి సాయ్ ఉండాలి రీఎంట్రీ గా గాలో రెండు ఉంటాయి మాలో రెండు ఉంటాయి ఇట్లా పాలో ఒకటి మళ్ళీ షజ్జమం అలా పెట్టుకుని నవమర్ధం గాలు కాన్సెప్ట్ సాధనే ఎవరో ఎక్కడికి వెళ్ళి అంత ముందు ఎవరు చేశారు పైగా విమర్శలు ఎక్కువ వచ్చాయి నన్ను ప్రక్వాద్యాలు కూడా పిలిచేవాళ్ళు కాదు వాయించుకొని ఆయన ఆయన నమ్మర్థం వాయించుకుంటున్నాడు పిలు పిలుచుకోండి ఆయన వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళే ఇంకా దానివల్ల నాకు వచ్చిన లాభం ఏమీ లేదు నష్టమే ఇంకా చేయలేని పోయాయి ప్రిజిడీస్ కూడా కాదు అలా వచ్చిందంతే ఫీలింగ్స్ లైక్ దాట్ ఇప్పుడు ఎవడు లేడు కదా ఇప్పుడు ఎవడైనా ఉంటే పలానా వాడు లాగా వాయిస్తున్నాడు వీడు ఓకే పెట్టుకోండి అది కాదు వీడు ఇలా మొదలెట్టాడు వీడు చేంజ్ ఎప్పుడైనా రెసిస్టెన్స్ అవును రెసిస్టెన్స్ అది యాక్సెప్ట్ చేయడం టైం కరెక్ట్ బాగా చెప్పు దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయటం అది ఒక రొటీన్గా అయిపోయే పట్టి ఇప్పుడు ఎవరు మాట్లాడట్లే నో నోబడి టాకింగ్ నవ్ అంతకుముందు ప్రతి వాడు అప్పుడు నవమర్ధం కాదు నువ్వు ఒక హేళన మర్ధంగ సామ్రాడ్ని నవమర్ధంగా వచ్చింది బట్ అది నిజమైంది కదా సార్ అని అని అంటే ఏంటంటే ఒక సెన్సేషన్ అయిపోయింది సెన్సేషనల్ ఐఎమ్ ఆల్వేస్ సెన్సేషనల్ పర్సన్ చిన్నప్పటి నుంచి నాలుగో అప్పుడు నాలుగో వయసులో వాయించేశాను ఏడవ సంవత్సరంలో కచేరీ వాయించాను ఇప్పటికి ముప్పై రెండు వేల కచేరీలు వాయించాను మా చెప్తున్నా అది అలా నవభరతంగా వచ్చిందండి శివతాండం ఎలా వచ్చింది ఇప్పుడు ఇక్కడికి ఇప్పటికీ రేడియోలో శివతాండం వేస్తుంటారు నేషనల్ ప్రోగ్రాము ఇంటర్నేషనల్ ప్రోగ్రాం వచ్చి వేస్తుంటారు కీర్తనలు పలికించాలి రాగాలు పలికించాలి స్వరం వేయాలి రాగబాలికి లేవు అంతే ఉండదు వాయించాను కూడా సారీ రవీంద్ర భారతిలో జనగణమన తర్వాత సారే హాస అచ్చ అవి కూడా వాయించాను మృదంగంలో తర్వాత వెస్ట్రన్ అది కూడా పలికించాను అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఏదో ఒకటి చేయాలి తపన అది దానికి అవార్డు కూడా వచ్చింది డాక్టరేట్ కూడా దాంట్లో వచ్చింది దాంట్లో అది జేఎన్టీ యూనివర్సిటీ ఐదు యూనివర్సిటీలు ఇచ్చారండి వాళ్ళు మనతో ఇచ్చారు సంతోషం అసలు స్కూల్కి వెళ్ళడం వాడిని నాకు అవి వచ్చిన యూనివర్సిటీలో వైస్ ఛాన్సలర్ రేంజ్కి వెళ్ళాను నాకు వైస్ ఛాన్సలర్ పోస్ట్ రెండుసార్లు అనౌన్స్ చేశారు దురదృష్టవశావత్తు లేదా వాళ్ళ అదృష్టం నాకు ఇవ్వలేదు అంటే దాని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లేదు మరి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటే అవుతుంది తర్వాత త్రిపుల్ ఐటీ వాటిల్లో నేను అంతా ఈ సంగీతం ఏర్పాటు చేశాను జనాల్లో దీని గురించి మాట్లాడుకోవాలంటే ఏదో ఒక ప్రయోగం ఉండాలి మొన్న ఆ రోజున నేను ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ప్రోగ్రాం నాన్ స్టాప్ పుట్టి నాన్ స్టాప్ కాదు పరమశివుడికి పరమశివుడి యొక్క ఇది మృదంగం దాని ఆయన తాండవంలో ఒక భాగం ఇది మహావిష్ణు పలికించింది విఘ్నేశ్వరుడు పలికించింది మృదంగం ఈ మృదంగాన్ని పట్టుకుని ఇన్ని అవార్డులు నేను పొందాను ఆయనకి మనం సమర్పణ చేయాలి ఆత్మసమర్పణ మృదంగ సమర్పణ మా వాయిద్యం అది అక్కడ అక్కడ యజ్ఞం చేస్తూ దాని పేరే మృదంగ యజ్ఞం నైన్టీన్ ఎయిటీ వన్ అంజయ్ గారు 
ఆయన సీఎం గారు ఉండేవారు బట్ట శ్రీరామృష్ణి గారు మినిస్టర్ ఆయన సోమనాథ్ రెడ్డి గారు డైరెక్టర్ డైరెక్టర్ వాళ్ళు ఏర్పాటు చేశారు వాళ్ళకి ఎప్పుడు కూడా సర్వదా కృతజ్ఞతలు ఇంకోటి ఏంటంటే మృదంగంలో ఫస్ట్ సిలబస్ తయారు చేసిన వాడిని నేను పుస్తకాలు తక్కువ ధర్మాల రామ్మూర్తి గారిది తర్వాత ఆయన పేరు రాధాకృష్ణరాజు గారి పుస్తకాలు ఉండేవి మామూలే థియరిటికల్గా ఏదో ఉండేది ఆ ముందు గ్రంథాలు తీసుకుని వాళ్ళు చేశారు పాపం ఈ లైక్ సంబంధించిన ఎంత ఎంతవరకు అది తయారు చేశారు అంతే కానీ సిలబస్ లేవు సంగీతంలో ప్రతి యూనివర్సిటీలోనూ ఆల్మోస్ట్ పెట్టేశారు ఇప్పుడు ఓకల్ వీణలేదు వీణలేదు నేను పెట్టాను మృదంగోలో డాక్టరేట్ వచ్చిందంటే నెట్లు పెట్టాను కదా డిప్లొమాకి బిఏకి ఎంఏ పిహెచ్డి లెవెల్కి ఈ మృదంగం తీసుకొచ్చాను యూనివర్సిటీస్ లెవెల్ దిస్ ఈస్ మై కంట్రిబ్యూషన్ ఈ నేషనల్ ఇప్పుడు యూజీసీ రికగ్నైజ్డ్ ఇంటర్నేషనల్ ఎక్కడ లేదమ్మా ఈ డాక్టరేట్ మృదంగం వంద అంటలు పెట్టాం అదే యూజీసీ రికగ్నిషన్ లేకపోతే దానికి ముందు ఇక్కడ మన రాష్ట్రం ఒప్పుకోవాలి ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఒప్పుకోవాలి ఫైనాన్స్ ఉంటే ఒప్పుకోవాలి వాడు అంటాడు ఫైనాన్స్ వాడి మృదంగ నేర్చుకుని ఏం చేస్తాడే వాడికి ముక్తి అట్లా ఉద్యోగాలు ఎలా వస్తారు ఐపీఎస్ అయినాడు ఇంజనీర్ అయ్యారు సివిల్ సర్వీస్ పాస్ అయినారు అండి డిగ్రీ ఆన్ ఫార్ ఆల్ ది సబ్జెక్ట్స్ మృదంగం ఎక్కడ లేదండి ఇండియాలో మృదంగం అంటే తెలియని వాళ్ళకు కూడా మృదంగం అంటే ఎల్లాగారు ఎల్లాగారు అంటే మృదంగం మామూలు పామరుడు కూడా మృదంగం అంటే ఏదో కొడతాడ్రా ఇలాంటి భాష ఉండేది అది కాకుండా మీరు మృదంగం మిమిక్రీ మిమిక్రీ అని మృదంగంతో రకరకాల ధ్వనులతోటి మృదంగం అనేటువంటి శాస్త్రీయ సంగీత పరికరాన్ని లోయెస్ట్ లెవెల్ అంటే పామరుడికి కూడా సంగీతం అంటే తెలియని వాళ్ళకి కూడా అది మృదంగం మన ఎల్లాగారు మా ఎల్లాగారు వాయిస్తారు అనేటువంటి స్థాయికి తీసుకొచ్చారు కదా మీకు అంటే ఆ మృదంగా మిమిక్రీ చేయాలి లేకపోతే రకరకాల ధనుల్ని దాని మీద క్రియేట్ చేయాలి ఇప్పుడు గుర్రపుడెక్కల శబ్దం కానీ రైల్ అదొక మిమిక్రీ ఇది ఒక ప్రక్రియ సామాన్యమైన విషయం కాదు అసలు ఆ థాట్ మీకు ఎట్లా వచ్చింది అసలు మృదంగం అంటే ప్రకృతి నుంచి వచ్చింది ఐదు వేల సంవత్సరాల క్రితం ఇది పుట్టింది అది బ్రహ్మ దేవుడితో సృష్టింపబడిన మృదంగం బ్రహ్మగారితో సృష్టింపబడిన మృదంగం మృత్ అంగం ఇది తర్వాత తర్వాత అనేక రకాల పరిణామాలు చెందాయి దానికి ఈ జింక చర్మాలు అంటే అంత రాక్షసు ఉండేవాడు అది మనం ఏమో అదేమో తెలియ చరిత్ర యజ్ఞాల్లో బలిస్తారు కొన్ని జంతువులు జింక గుర్రం మేక ఇప్పుడంటే మేకిస్తున్నారు అంతకుముందు అవి వాటి చర్మాలు దీనికి పొదిగేవాడు ఆ కర్ర ఏమిటంటే అడవిలో దొరికేది చందనం ఎర్ర చందనం పనస కర్ర వేగిస్ కర్ర మనకి లభ్యం అయ్యేది అంటే ఇప్పుడు పనస కర్ర ఉంది లావా అని వస్తుంది అది వచ్చినప్పుడు అది ఎంతవరకు వెళ్ళిందో అంతవరకు ఎండిపోయిన తర్వాత ఒక బ్లాక్ స్టోన్ లా తయారవుతుంది అది తీసుకొస్తాను లావా స్టోన్ చాలా ఎనర్జైజ్డ్ ఫార్మేట్ ఆఫ్ స్టోన్ అది అది చూర్ణం చేసి అన్నంతో చేసి బాగా మెత్తగా చేసి ఆ నల్లగా ఉంటుంది కరిణ అంటారు ఆ కరిణ వేసినప్పుడు ధ్వని వస్తుంది లేకపోతే ఆ కరిణ లేకపోతే డప్పు లాగా ఉంటుంది అంటే లెఫ్ట్ ఉంటుంది కదా అది వరకు ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే వంట చేస్తారు పిడకలు ఉండేవి ఈ పిడక ఉండేది ఆ పిడకని సన్నగా ఒక సాఫ్ట్గా చేసేసుకుని అన్నంతో మిక్స్ చేసి 
దాన్ని వేయడం పెట్టేవారు దాన్ని బోనం అంటారు అంటే ఏంటంటే ఇది మోస్ట్ సైంటిఫిక్ అనమాట అమ్మవారు నైవేద్యం పెట్టినట్టు ఇది ఎవరికి తెలియదు ఇప్పుడు లెక్లే పెట్టేస్తున్నారు ఆ ధ్వని వేరే ఉంటుంది ఈ ధ్వని వేరే ఉంటుంది ఇది ఒరిజినల్ న్యాచురల్ నేను సాధన చేసేటప్పుడు వింటుంటాం కదా అవి రిప్రొడ్యూస్ చేయడం ప్రకృతిలో ఉండే ధ్వనులు ఉంటాయి అంటే పక్షులు జంతువులు మానవుడు సృష్టించే పరికరాలు యంత్రాలు యంత్రాలు ప్రకృతిలో వర్షం పిడుగులు బాతులు ఎలా వస్తాయి కుక్కలు ఎలా గాడి తెలాడు గుర్ర పుట్టి ఎక్కలు సైక్లోన్ ఆ సౌండ్ వస్తుందండి గాలి ఆ గాలి తోటి ఇదంతా నేను ఒక పరిశీలన చేసుకుని దాంట్లో ప్రొడ్యూస్ చేయాలి అవన్నీ కూడా ప్రకృతిలోంచి వచ్చిన ఆ మృదంగం కాబట్టి మనం చేయగలిగాం నాదేం గొప్పతనం కాదు మనం ఇన్నోవేషన్ సో దీంట్లో ఇది ఇది వస్తుంది మృదంగం మీ జీవితంతో అలా పెనవేసుకుపోయింది కాబట్టి ఏంటంటే రోజుకు ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇంకా ఏంటి ఇంకా ఏంటి అనే మీ ఆ జిజ్ఞాస ఈయన చాలా కరెక్ట్ గా చెప్పారు సార్ నిత్య సాధకుడు నిత్య శోధకులు సార్ మీకు అన్ ఉన్నటువంటి అనేకమైనటువంటి ప్రత్యేకతల్లో టెక్ టూ టెక్నికల్ థింగ్స్ చాలా హైలీ అకాడమిక్ థింగ్స్ పక్కన పెడితే ఒక సామాన్య సంగీత ప్రియుడిగా సంగీత రసికుడిగా నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే మీరు మీ శిష్యుల దగ్గర ఉన్నది మైక్ అడ్జస్ట్మెంట్ మీకు అవసరమైన దాన్ని బట్టి మీరు కుడిని కుడివైపుకి జరుపుతుంటారు మెల్లిగా జరుపుతారు అది ఎవరికి తెలియదు దాన్ని నిశ్చితంగా అబ్జర్వ్ చేసిన వాడికి తెలుస్తుంది లెఫ్ట్ వాయించేటప్పుడు లెఫ్ట్ సౌండ్ ఎక్కువ కావాలంటే మైక్ వాడిని అడగరు మీరు పెంచమని మెల్లిగా ఈ మోకాళ్ళతో దాన్ని అటు జరుపుతారు ఏంటి అసలు ఆ టెక్నిక్ని మేము వేరే వాళ్ళ దగ్గర ఎక్కడ చూడలేదు మీ దగ్గర మీ శిష్యుల దగ్గర చూసాను లేకపోతే సౌండ్ వాళ్ళతో ఇలా ఇలా అంటూ కచేరీ మధ్యలో అనలేరు వీళ్ళు చాలా అంటే చాలా ఇంటెలిజెంట్గా మేనేజ్ చేస్తారు అనమాట ఆ సౌండ్ సౌండ్ సిస్టమ్ అనేది ఒక టెక్నికల్ క్వాలిఫికేషన్ అది ఆర్టిస్టులో చాలామందికి ఉండదు మృదంగ వాడికి అసలు ఉండదు ఇప్పటికీ దండ దండని కొట్టుపాడు అసలు ఉంటారు అది క్యాచ్ చేస్తుందో లేదు ఎక్కువ అవుతుందో తెలియదు సైంటిఫికల్ క్వశ్చన్ అది మీద మీరు వేసింది అన్ని మైకులకి దీన్ని సూట్ అవ్వవు అదొకటి ఆ మైక్కి ఏ మైక్ ఎలా సూట్ అవుతుంది దీన్ని క్యాచ్ చేస్తుంది ఎలా క్యాచ్ చేస్తుంది సౌండ్ సౌండ్ ఇంజనీర్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళకి కూడా తెలియవు ఇవి దాన్ని బట్టి నేను వాయిద్యం మార్చేస్తాను ఒకటి అద్భుతంగా ఉంటుంది ఇక నేను చూసుకోక తర్వాత ఇది రైట్ ఏమో మీకు హై ఫ్రీక్వెన్స్ ఉంటుంది ఇది తెలియదు బేస్ ఉంటుంది ఈ బృదంగ వాడికి తెలిసి తెలిసి ఉండొచ్చు ఫస్ట్ టెక్నికల్ అసలు బృదంగ వాడికి మైకే ఉండేది కాదు నో మైక్ ఒకటే ఒకటే ఉండేది సింగిల్ మైక్ పాడేవాడికి పెట్టేవారు వయలిన్కి లేదు మృదంగానికి లేదు మృదంగానికి పెట్టడం మొదలు పెట్టారు మొదలు పెట్టిన తర్వాత రెండు మైకులు పెట్టింది నేనే లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ మృదంగ ప్రపంచంలో నోట్ చేసుకోవాలి ప్రతి ఒక్కటి మై క్రియేషన్ ఏంటంటే రియల్లీ క్లారిటీ దాంట్లో ఉండే బ్యూటిఫుల్ సౌండ్స్ ఉంటాయి అది క్యాచ్ చేయాలి కదా లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ అనుసంధానం అయితే బాగుంటుంది అది అది ఇప్పుడు వీళ్ళు ఫ్లూట్లో వేస్తున్నారంటే ఊరికి పోయి బ్లూమ్ చేయరు దాన్ని దాన్ని ఒక ఫ్రీక్వెన్స్ ఉంటుంది ఆ సౌండ్ బట్టి అలా తెలిసి వాయించితే అద్భుతం అద్భుతం ఊరికి వాయిస్తుంటే ఏంటరే గోలా అనుకుంటాడు వినేవాడు అవును అంతే కదా మనకి ఇది శ్రవణ ఆనందంగా ఉండాలి శ్రవణానికి ఒక 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 లెవెల్లో అది యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది యాక్సెప్ట్ చేయదు ఇవి చాలా టెక్నికల్ చాలా సున్నితమైనటువంటి విషయం అమెరికాలో ఉండే మైకులు కూడా నాకు పని రాలే దాన్ని బట్టి అడ్జస్ట్ చేసుకున్నావు ఒక్క మైక్ ఉన్నప్పుడు వాయిద్యం బాధపోతుంది ఈ డోల్ కొట్టేటట్టు కొట్టేది ఇప్పుడికో కొడుతుంటారు ఇప్పుడు రెండు మైకులు పెడుతున్నారు అందరూ ఏమి రాని వాడు కూడా పెట్టేస్తున్నాడు 
భజన కోయించేవాడు కూడా ఇలాంటివన్నీ చాలా అనేక రకాలు చేసే మళ్ళీ అదే సాధన సోధన చాలా సటిల్ గా చెప్తున్నారు సార్ మీరు సింపుల్ ది షోస్ యువర్ యువర్ మీరు ఎంత అడ్వాన్స్డ్ గా ఆలోచిస్తున్నారు మ్యూజిక్ లో ఎంత రీసెర్చ్ చేస్తున్నారు చేసిన ప్రయోగాలు ఉన్నాయి కదా అది చరిత్రలో ఎప్పుడో అనుకుంటాడు కదా ఎవడన్నా దాని ప్రభావం తెలీదు రేపు వంద సంవత్సరాల తర్వాత ఎవడో ఉంటే ఇలాంటివి విని నా మీద రీసెర్చ్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు యూనివర్సిటీస్ లో అది అది ఎంత ఆనరు సార్ అది వాయిద్యం మీద రీసెర్చ్ అవునండి ఏదో భవంతుడి దేవల గురుగారు యొక్క ఆశస్సులతో బాగా పెడుతుంది సార్ నాకు మీ మృదంగ ధ్వనం అంటే నాకు ఒకటే గుర్తొస్తుంది ఏంటంటే మీ గుర్తుందో లేదో జగద్గురు ఆదిశంకర సాంగ్ రికార్డింగ్కి మీరు వచ్చారు సో ఆ రోజు మీరు మీరు వచ్చారు అనగానే అందులో పాల్గొనే మిగతా రిథం కళాకారులు కూడా తబ్ల వాళ్ళు వాళ్ళందరూ కూడా వచ్చి మేము వింటాము అని మీరు రికార్డ్ చేసే రూమ్లోనే కూర్చున్నారు వాళ్ళ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కూడా అక్కడే ఉన్నాయి కదా గురుగారు వాయిస్తున్నారు మేము నేర్చుకుంటామని అసలు వాళ్ళు జలతరించి అసలు వాళ్ళ వాళ్ళు బయటకు రాగానే వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే బాబా ఏంటి అది వాళ్ళు ఏంటి అసలు జంకారం లాగా ఉంది అసలు ఓంకారం లాగా కానీ అన్ని డ్రమ్స్ పెట్టుకున్న శివమణి అన్న మీరు మీ ఒక్క వాయిద్యంతో అల్లల్లా అడిగి సార్ సార్ మీరు నాకు ఇంకా గుర్తు పబ్లిక్ ఆడియన్స్లు మన కాన్సర్ట్ అది సో మీ మీ ప్రతిభ ఫుల్ ఫుల్ ఆడియన్స్ కదా సార్ నించున్నారు వెనకాలంతా వేలా మంది నించున్నారు అసలు ప్లేస్ లేక మనం బయట స్క్రీన్స్ పెట్టాల్సి వచ్చింది నాకు చాలా గుర్తు సార్ అదొక మంచి తీపి అనుభవం నాకు కూడా సో అది ఇప్పటికీ నాకు గుర్తు సార్ సో మీ మీరు వాయిస్తుంటే అంతమంది మూగిపోయారు అంటే అది ఏ మాత్రం అసలు అసయోగ్యతే కాదు అది జరగకపోతే ఆశ్చర్యం చాలా సంతోషమా నాకు గుర్తు చేసావు ఇలాంటి సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి కృష్ణా పుష్కరాలలో కొన్ని లక్షల మంది వచ్చారండి వాళ్ళందరినీ కూర్చోబెట్టి నేను నవమర్దం తోటి జగ్గు వాసుదేవ్ ఆయన ఉన్నారు కదా ఈషా ఫౌండ్ వారు నా కార్యక్రమం పెట్టారు శివతాండవం అనేది శివరాత్రికి ఫోర్ అవర్స్ కార్యక్రమం జరిగింది మూడు లక్షల మంది జనం ఉన్నారమ్మా ఫారినర్స్ వాళ్ళు వీళ్ళు డ్యాన్సులు మృదంగం తోటి ఇది జరుగుతుందా వాళ్ళకి డ్యాన్సులు అంటే డప్పులు గిప్పులు ఏవో పెద్ద పెద్ద డ్రమ్స్ పెట్టి కొడతారు ఇప్పుడు శివమణి ఇలాంటి ఇలాంటి పెట్టి నా మృదంగం తోటి వాళ్ళు డ్యాన్స్ చేశారు ఇప్పటికీ మర్చిపోలేరు అది రికార్డ్ చేసుకున్నారు అవన్నీ కూడా అట్లా ఎన్టీ రామారావు గారు ఆయన దగ్గర జరిగింది లాల్ బహదూర్ స్టేడియం ఐదు లక్షల మంది వచ్చారు మృదంగం ఫిండ్ ఆఫ్ సైలెంట్ వాయిస్తుంటే అది వింటున్నారు మధ్యలో వచ్చి ఎన్టీ రామారావు గారిని హత్య చేయబోయినాడు మల్లెల బాబుజీ అదే సందర్భం అవునా ఓకే అట్లా ఎన్నో ఉన్నాయి అటు సందర్భం చెప్పాను కానీ స్పెల్ బౌండ్ అయ్యి వింటున్నారమ్మా ఆయన కూడా చెప్పారు అది కోర్టులో ఇవన్నీ పేపర్ చదివాం ఇలా అనేక సందర్భాలు ఉన్నాయి ఆ నాదం యొక్క మహిమమ్మ నాదేం గొప్పతనం కాదు సాధన బలం మీ వీడియోస్ అసలు చాలా చూస్తూ ఉంటాం ఎందుకంటే ప్రత్యక్షంగా అన్ని చూడలేం కదా ఎందుకంటే అక్కడ ఆ టైంలో మేము కూడా ఉండే భాగ్యం కలగాలి మాకు మీరు నేను ఒకసారి పాడా ఆ భాగ్యం నాకు కూడా దొరికింది సో గురుగారు నేను మీ యంగ్ వీడియోస్ చూసినప్పుడు 
when you had full hair and all that me style kuda chaala stylish ga undedu guru garu ila ane vaallu meer singh house jeevi vidilinchinattu singh undedi trend ayipoyindi adi idi kuda trend ayindi na dressing kuda ma paata vallandaru kuda telle dress ko chukka ulingi kattu ma guru lu kuda ante anni maarchesaru meer stylish ga chesaru glamour oka brand image create chesaru ha sir ఆ ఎందుకంటే నెంబర్ వన్ ఎంతమంది ప్రేక్షకులు ఉంటారు మూడు గంటలు వీడు విధమోపయించు చూడటం అనుకోకూడదు ఏమిటరా కర్మ మూడు గంటలు అనుకుండా అంటే మీరు బాగానే ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ మీరు విజువల్ ట్రీట్ కూడా ఇవ్వాలనుకున్నారు వాయించేటప్పుడు కూడా ముఖం పెట్టే వాయిస్తారు శ్రవణానందం నేత్రానందం ఉండాలి కదా చివుడు కాస్తూ రకరకాలు వెళ్ళాడు వాయిస్తుంటా అని వాడు పాపం వాయించలేక అది అయ్యే పాపం అది అలా కాలా లేకుండా డీసెంట్గా ప్రజెంటేషన్ ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ సభలోకి రాగానే నమస్కారం పెట్టాలండి ఆర్టిస్ట్లు కళకి కళకి వాళ్ళకి కాదు ఆ కళకి నమస్కారం సరస్వతి అవతారాలు అవి అంతే ఆ మూమెంట్లో ఉన్నప్పుడు మామూలు మానవులు అనుకోండి అది విషయం ఆ డెకోరం ఉండాలంటారు ప్రదర్శన తర్వాత అది వేరు ఒక్కొక్కళ్ళ మనసుకు బట్టి ఒక్కొక్కలాగా అనిపిస్తుంటుంది ప్రదర్శన బట్టి కూడా పాత వాళ్ళు అట్లా చొక్కా లేకుండా కూడా అంచేవారు సంప్రదాయం కదా చెంపే గారు ఆయన ఉత్సవం అయినప్పుడు కూడా అలాగే వేస్తారు ఏదేమైనా కూడా మీ డ్రెస్సింగ్ కానీ మీరు మృదంగం అంత కని ఆవర్తనం అయిన తర్వాత ఒకసారి రైట్ ని వాయించి ఇలా ఇట్లా జుట్టు పెట్టి ఇట్లా అంటారు అనమాట అది ఒక మాకు ఇప్పటికీ కూడా ఒక ఫిగర్ అలా మనసులో ఉంటుంది వీడియో చాలా చూసాం మీ వన్ చెప్పాను కదా అందులో ఇంకొక వీడియో సార్ అల్లరక గారితో మీదొక మీ కాన్సెప్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీస్లో బొంబాయిలో జరిగింది షణ్ముఖానంద హాలు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వాడు పెట్టారు చాలా బ్యూటిఫుల్ బ్యూటిఫుల్ హాల్ సార్ అది కూడా లైవ్ కాన్సెప్ట్ అండి లైవ్ టెలికాస్ట్ అవును ఫస్ట్ టైం ఇన్ ఇండియా లైవ్ టెలికాస్ట్ ఇప్పుడు మనం క్రికెట్ టైం చూస్తున్నాం అవి కావు అలాగే టెలికాస్ట్ లైవ్ ఎవరు కోన ప్రభాకర్ రావు గారు ఏర్పాటు చేశారు అప్పుడు గవర్నర్ గా ఉండేవారు మీకు రాని అవార్డ్స్ కాదు మీకు రాని రివార్డ్స్ కాదు బట్ భారత ప్రభుత్వం మిమ్మల్ని పద్మశ్రీతో గౌరవించింది ఇన్ఫ్యాక్ట్ గౌరవ మన గవర్నమెంటే గౌరవం పొందింది అనుకుంటాం మేము మీకు ఇవ్వడం ద్వారా ఇంకా మీకు ఎన్నో ఇంకా అత్యున్నత పురస్కారాలు మీకు చాలా వచ్చాయి మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున కూడా ఎన్నో సన్మానాలు జరిగాయి ప్రపంచవ్యాప్తంగా మీకు ఎన్నో సన్మానాలు సత్కారాలు టైటిల్స్ ఇచ్చారు సో మీకు ఏదైనా ఒక్క ఇన్సిడెంట్ ఇది నాకు చాలా మనసుకి దగ్గరగా ఉన్నది అన్నది ఒక్కటి చెప్తే చిన్నప్పటి నుంచి ఏడవ సంవత్సరం నుంచి నాకు ఈ బహుమతులు రావడం కానీ అమ్మవారి దేవలు వచ్చినాయి చాలామందికి వస్తాయి నాకే కాదు మంచి అద్భుతమైన కళాకారులు ఉన్నారు వాళ్ళందరూ పొందుతారు ముఖ్యమైన విషయాలు ఏమిటంటే మృదంగా వాడికి నీరు రావడం అన్నది అరుదు పాటు గాయకుడు రావచ్చు లేకపోతే పద్యాలు పాడి బ్రహ్మాండంగా లేకపోతే 
ఈ నాటకాలు తర్వాత వీళ్ళు ప పద్యాలు చదివే వాళ్ళు ఉంటారు పురాణ కాలక్షేపాలు చేసి వాళ్ళకి సన్మానాలు జరుగుతుంటాయి కవులకి దొరుకుతాయి కళాకారులకి ఎంతమంది జరుగుతాయండి ఎవరైనా చూసారా కాలుకి కండపిండి అని ఉంటారు అవి మృతంగా వాడికి జరిగిందా అంటే తెలియదు నాకు తెలియదు జరిగింది ఒకసారి కాదు అనేక సార్లు సింహతలాటలు వేస్తారు చాలా చోట జరిగింది వాళ్ళ అభిమానం అభిమానాన్ని తెలిపించడం అది ఏదో నాకేదో పెద్ద ఘనకార్యం జరిగినట్టు కాదు చాలా ఉంది రా అబ్బాయి ఒక బాధ్యత బాధ్యత అని అను నేను నాకు మీరు చెప్పినట్టు దాదాపు నూట యాభై అవార్డులు ఉన్నాయమ్మా నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఆస్థాన ఉద్యోగానికి ఇచ్చారు నైన్టీన్ ఎయిటీ వన్ గిన్నీస్ బుక్ హోల్డ్ కానీ అది ఉంది అది ఉంది పదివేల మంది ఆర్టిస్టులతో గిన్నీస్ బుక్ హోల్డ్ రికార్డ్ చేశారు పూనాలు ఇది ఎవరికి తెలియదు పూనాలు ఎంఐటి యూనివర్సిటీ వాళ్ళు చేశారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేసింది భారత ప్రభుత్వం చేసింది సంగీత నాటక అకాడమీ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం సోమవారు ఆస్థాన విధ్వంసలు ఎప్పుడంటే నైన్టీన్ సెవెంటీ నైన్ అబ్బా ఒకటే మాట సెవెంటీ నైన్ లో సోమవారి అనుగ్రహం సిక్స్టీ నుంచి సోమవారి దగ్గర వాయిస్తున్నాను నేను నైన్టీన్ సిక్స్టీ టిల్ లాస్ట్ మంత్ ఫిఫ్టీన్త్ అయింది ప్రోగ్రామ్ సోమవారి అనుగ్రహం మరి అంతకంటే ఏమిటి హైయెస్ట్ అది ఈ ఆనర్స్ కంటే కూడా దానికి దానికి మించింది లేదండి ఇప్పటికీ అది అది ఎవరికే జరిగింది అలాంటిది ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి గారికి బాలమల్ కృష్ణ గారు నేను ముద్దండులు అందరూ అన్నిటికన్నా ఇది మీకు అత్యంత ప్రీతి పాత్రమైన గౌరవం సోమవారి దగ్గర మనం సవ్ చేసుకునే మహాద్భాగ్యం కలిగిందంటే మీరు త్రికరణ శుద్ధిగా చేసిన దానికి అక్కడ భగవంతుడు మెచ్చాడు ఇక్కడ పండిత పామర ప్రజానీకం అంతా కూడా మెచ్చుకుని గుండెల్లో అలరిస్తూనే ఉన్నారు అదైతే నిజం నిజం గురువు గారు అది ఆ వాక్యం పర్ఫెక్ట్ గా సరిపోతుంది మీకు అవును సార్ ఇందాక ఆయన చెప్పినట్టు ఒక ఒక మృదంగాన్ని ఒక విద్వాంసులకే తెలిసిన వాయిద్యం కాకుండా ఒక పామరులకి ఒక కామన్ మ్యాన్ కి కూడా అర్థమయ్యేటట్టు ఎల్ల వెంకటేశ్వరరావు గారు అంటే వాళ్ళు కూడా కనెక్ట్ అయ్యేటట్టు చేసిన క్రెడిట్ ఘనత మొత్తం మీదే ఈ ఈ గంటలు రెండు గంటలు మూడు గంటలు మీతో అసలు సరిపోదు మీ దగ్గర మేము విషయాలు చాలా తెలుసుకోవాలి అంటే డెఫినెట్లీ మీతో కొన్ని రోజులు గడపాలి మీ ఇంటికి వచ్చేసో లేదంటే మిమ్మల్ని మేము కిడ్నాప్ చేసో తీసుకెళ్ళిపోయి మీ మీ వెనకాల ఒక కెమెరా పెట్టి తెలుసుకోవాల్సిన సంగతులు ఐ ఆమ్ ఓన్లీ ఇన్స్ట్రుమెంటల్ అంటే మృదంగ మృదంగా తప్పితే నాకు ఏమి తెలియదు అండి సార్ ఈ టైం మీ టైం వాల్యుబుల్ టైం మా కోసం వెచ్చించినందుకు చాలా ధన్యవాదాలు చాలా విషయాలు ప్రజలకి తెలిసేటట్టుగా మీరు అడగడం ప్రశ్నలు మరి నేను ఎలా చెప్పాను నాకు తెలియదు ప్రేక్షకులు చూడాలి మీరు విని నాకు చెప్పాలి చాలా థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ సో మచ్ సార్ ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ